ক্র্যামারের পদ্ধতি ক্র্যামারের পদ্ধতিতে সলভ করার জন্য আমাদের তিনটা জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডি নির্ণয় করতে হবে ডি নির্ণয় জিনিসটা কি আমাদের ডি নির্ণয় হচ্ছে আমরা যে নির্ণায়ক নির্ণয় করি সেটা ইনভার্স ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে যে আমরা যে নির্ণায়ক নির্ণয় করে দেখতাম যে তার মান জিরো আসে কিনা যদি জিরো না আসে তাহলে আমরা ওইটা ইনভার্স ম্যাট্রিক নির্ণয় করতে পারবো আর যদি জিরো চলে আসে তাহলে আমাদের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা যাবে না ঠিক সেম থিংটা এখানেও কাজ করবে ক্যামারের পদ্ধতিতে যে প্রথমে আমাদেরকে নির্ণায়ক নির্ণয় নির্ণয় করতে হবে যখন আমরা নির্ণায়কটা নির্ণয় করে দেখব যে আমাদের নির্ণায়কের মান কি আসবে না জিরো আসবে না তখনই আমরা ক্যামারের পদ্ধতিটা অবলম্বন করতে পারবো সেকেন্ড আমাদের যেটা করতে হবে সেটা ডি এক্স ডি ওয়াই আর ডি জেড এর মান নির্ণয় করতে হবে এরপর আমাদের এক্স ওয়াই এবং জেড এর মান নির্ণয় করতে হবে তো চলো দেখি কিভাবে নির্ণয় করা যায় আগে তো কথা বলে দিচ্ছি আমি এখানে তিন চলক বিশিষ্ট সমীকরণ নিয়েছি মানে এক্স ওয়াই ও জেড এটা ক্যামেরার প্রতি দুই চলক থাকতে পারে যেমন জেডটা নাও থাকতে পারে সেটা তো আমাদের যেটা প্রথমে করতে হবে সেটা হচ্ছে ডি নির্ণয় করতে হবে ডি নির্ণয় করার জন্য আমাদের তাহলে আমরা লিখলাম ডি সমান এবার এই যে ফার্স্ট সমীকরণটা আছে সেখান থেকে এক্স এর সহক হচ্ছে টু ওয়াই এর সহক মাইনাস ওয়ান জেড এর সহক মাইনাস ওয়ান এরপর সেকেন্ড সমীকরণ থেকে এক্স এর সহক আমাদের ওয়ান ওয়াই এর সহক থ্রি এবং জেড এর সহক হচ্ছে টু থার্ড সমীকরণ থেকে এক্স এর সহক থ্রি ওয়াই এর সহক মাইনাস ওয়ান জেড এর সহক মাইনাস ফাইভ এখন আমাদের এই নির্ণায়কের মানটা নির্ণয় করতে হবে তো এই নির্ণায়কের মানটা নির্ণয় করলে আমাদের কত হবে আমরা ফার্স্ট সারির সাথে নির্ণায়ক করব তাহলে ফার্স্ট সারির সাথে যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে এখানে আমাদের টু ব্র্যাকেট আমাদের কি থাকে মাইনাস ফিফটিন প্লাস টু তারপর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের সাপেক্ষে আমাদের বিস্তারটা করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের চিহ্নটা কি আসে প্লাস মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে আমাদের কি হবে প্লাস ওয়ানটা হবে তারপর এই ওয়ানের সাপে যদি আমি বিস্তারটা নির্ণয় করি তাহলে এই ওয়ানের সারিবাদ আর এই ওয়ানের কলামবাদ নির্ণায়কের মান কীভাবে নির্ণয় করা করতে হয় আশা করি তোমরা সেটা জানো কারণ এর আগে আমাদের ভিডিওটা আপলোড দেওয়া হয়েছে নির্ণায়কের মান কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তাহলে এখানে আমাদের যেটা বাকি থাকবে সেটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ফাইভ তাহলে আমি নির্ণায়কের মান কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা নিয়ে বেশি আলোচনা করলাম না জাস্ট স্কিপ করে গেলাম মাইনাস ওয়ান এরপরে থাকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস নাইন আলটিমেটলি আমাদের মান নির্ণয় করলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন তাহলে টোয়েন্টি সেভেন কি নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এবার আমাদের সেকেন্ড কাজ আমাদের সেকেন্ড কাজটা কি ছিল ডি এক্স ডি ওয়াই এবং ডি জেড নির্ণয় করা তাহলে এখন আমরা ডি এক্সটা নির্ণয় করব এখানে একটা নোট করার বিষয় হচ্ছে ডি এক্সটা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমাদের আগে বুঝতে হবে তাহলে ডি এক্স নির্ণয় করার জন্য আমাদের এক্স এর যে মানগুলো আছে সেই এক্স এর মানগুলো আমরা লিখতে পারবো না তাহলে আমরা এক্স এর জায়গায় কি লিখবো আজিব ব্যাপার এক্স এর জায়গায় আমরা লিখবো এই যে আমাদের কনস্ট্যান্ট যে মানগুলো আছে সিক্স ওয়ান ওয়ান সেই মানগুলো আমরা লিখবো তাহলে এক্স এর জায়গায় আমরা সেই মানগুলো লিখে নিই ওকে ডি এক্স নির্ণয় করার জন্য আমাদের সেই কনস্ট্যান্টগুলো লিখতে হবে সিক্স ওয়ান ওয়ান তারপরে যেটা যেখানে আছে সেটা সেইখানে লিখবো মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান এরপর মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ফাইভ আসলে ক্র্যামারের পদ্ধতিটা হচ্ছে মান নির্ণয় করা আসলে আর কোনো কাজ নেই যেমন দেখো আমি ডি নির্ণয় করলাম নির্ণায়কের মান নির্ণয় করলাম এবার ডি এক্স লেখার সময় আমাদের জাস্ট লক্ষ্য করতে হবে যে যখন আমরা এক্স এর মান নির্ণয় করব কার মান নির্ণয় করব এক্স এর মান নির্ণয় করব তখন আমরা ওই ডি এক্স এর জায়গায় কনস্ট্যান্টটা লিখব সিক্স ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্টের মান বাকি সবগুলো সেম থাকবে এবার যদি আমরা ডি এক্স এর এই প্রথম সারির সাপেক্ষে বিস্তারটা করি তাহলে আমাদের কি দাঁড়াবে এখানে হচ্ছে সিক্স মাইনাস ফিফটিন প্লাস টু এরপরে প্লাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু তারপর মাইনাস ওয়ান আমি নিচে করতেছি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস আমি আবারও বলতেছি নির্ণায়কের মান কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আমাদের উপরে আই বাটনে দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে তাহলে এটা মান নির্ণয় করলে আমাদের চলে আসবে মাইনাস এইটটি ওয়ান এবার আমাদের ডি ওয়াই এর মানটা নির্ণয় করতে হবে ঠিক সেমভাবে আমরা ডি ওয়াই এর মানটা নির্ণয় করবো কিভাবে ওয়াই এর জায়গায় আমরা ওয়াই এর মানটা লিখবো না ওয়াই এর মানটা কি ছিল মাইনাস ওয়ান এই যে মাইনাস ওয়ান থ্রি আর মাইনাস ওয়ান এখানে আমরা কি আনবো কনস্ট্যান্ট আনবো তাহলে এক্স এর জায়গায় এক্স এর মানটা আমরা লিখি টু ওয়ান থ্রি এই যে এক্স এর মান ছিল টু 
लिखे फिली जेटर मान निर्णय कर लिखे वाई समान समान लिखबो डि वाई बी जेड समान लिखब डि जेड बी मान थ्री वायर मान माइनस टू और जेटर मान द्वारा टू ताबार लिखबार लिखब सूतरा जेड समान एक्स एर मान कत बे थ्री वायर मान माइनस टू जेड एर मान टू ये हमारे प्राइमर पद्धतर नियम और ये पेज टा जो तुम्हारा क्यों पे जाओ तो कमेंट सेक्शने जाओ जाओ तुम्हारा जो जाओ पेज टा दरकार मैट कर लम से मैट तुम्हारा सल्व का दरकार फेसबुक पेजे पेजे पोस्ट करब जो तुम्हारा कमेंट्स थैंक यू